，我保证绝对不会有下一次，我保证，可以吗？我看在你跟我多年的份上，我会跟同事说你是主动辞职的。我给你一个小时的时间跟小美交接，我会付你两个月的薪水是很难接受，是吗？小沙，我对你不好吗？你很努力，很认真。像我刚入行的时候，我很认真的教你、栽培你。你就这么回报我？是我没有控制好自己的感情，你抓紧时间跟小米交接吧，你的时间不多了。吴总，他是爱我的，他需要我，你们的婚姻早就名存实亡了。小梁，来一下，你怪我抢走你老公，我没有，是你自己拱手相让的。你的眼里只有案子和孩子，你们连夫妻生活都没有。姑娘。他选择你，或许是因为你年轻漂亮，或许是因为你温柔体贴，但绝对没有可能是因为你比他的太太更优秀。像李修平这样一位事业成功、家庭圆满的知名律师，你觉得他会分不清楚感情在生活中的利害关系吗？他现在只是在享受偷情带来的新鲜和刺激。等到秘密不再是秘密，激情褪去的那一刻，你自己什么都不是。进来，小梁，麻烦你带沙小姐离开我办公室。沙小姐，请你离开恶婆，不让我下碗面。记得以前毕业的时候，咱们俩都不会做饭，我还特别上网去学了一手，你还特别爱吃，跟我开玩笑。主要是以后律师干不出头，还可以开家面馆。要是当时真开了家面馆，我们两个现在会不会开心一点
苏青，你听我说，那律所的事儿，可能真的误会。我是看在小沙是你助理的份上，我才对他特别关注了一点，可能这个也引起了他的一些误会。就是这样。你的意思是说，他在撒谎？不是，咱们好好说，啊，坦白讲，每天面对那么一个热情洋溢的女孩，你说我没有一点感觉，那都是假的，但是我真没有扎进去，我从来没有想要毁掉我们这个家。你看那天我跟你说我跟苏总吃饭，你偏不信，你不信你大可以直截了当的问我，你还骗我说你跟苏总已经通过电话，你把那些。律师唬人的手段，你全部都用到了我身上。苏青，咱们俩这么多年，这点信任你要给我。事情到了这个份上，我想听一句实话不为过吧？多长时间了？你觉得我很好骗吗？就发生过一次，真的就只有一次。我当时喝醉了，真的就是因为喝醉而已。因为她年轻漂亮。不是。那就是你为人夫、为人父，不讲道德、不讲责任，下半身只会大脑了。我承认，我承认可以吗？我承认我犯了错，我也一直很后悔。你可以骂我，你骂我自私，骂我无知，骂我不负责任，我全盘接受都可以，我接受。但是我跟他那，那不是感情嘛，那就是一一次冲动，互相寻求安慰而已。啊，等一下，寻求安慰。这是什么意思？从何而来？我今天不是输了几个官司吗？客户也丢了，你也知道我压力很大。你的意思就是说，我不理解你的压力，啊？所以，因为我不理解你的压力，所以你跟别的女人上床，所以你的出轨是我造成的？不是，不是。我理解你的压力呀、啊，我想帮你分担啊，我为了帮你分担，我工作都辞了，你觉得这还不够吗？你的分担就是告诉我哪里做的不够好，告诉我下次该如何改进。你又接了几个新的客户，家里收入不会有影响。苏青，你有没有想过，我是个男人，我也有自尊。也许从头到尾，我想要的不是一个合作伙伴，就只是一个老婆而已。这件事情是我错了，我错了好吗？我保证，我保证绝对不会有下一次，我保证，可以吗什么意思啊？就这个意思啊！我们还有两个孩子，孩子怎么办？我可以弥补，我完全可以弥补。我们又不是七老八十了。这件事情我绝对能弥补，我们大可以重新开始。对不起，我有洁癖，我不同意。那我们两个人只有一条路可走了，请你这段时间把工作安排好。免得耽误出庭。我不同意
去。生日派对可以晚点结束吗？不能让大家都留下来看猎户座。小薇，对不起，你的生日 party， 妈妈没有办法帮你开。妈妈怎么了？怎么了？爸爸心里很难受